उन सब ऑर्बिटल रॉकेट से जो दूर दूर के देशों को तबाह कर सकते थे एक ऐसा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने तक जो कि पूरी मानव जाति को एकजुट करता हो दुनिया की पहली सैटेलाइट पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचाने से लेकर सूर्य मंडल की सीमाओं के पार पहुंचने तक और इंसानों को राजनीतिक तौर पर अंतरिक्ष में भेजने से लेकर किसी अरब को चांद की टूरिज्म पर भेजने तक हम इंसान इस ब्रह्मांड की खोज में काफी आगे निकल आए हैं लेकिन फिर भी अपोलो का जमाना जब इंसान पहली बार तारे को छू रहा था हमारी इस खोज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा ये जमाना था प्रेसिडेंट की महान व्याख्याओं का एक नई दुनिया पर इंसानों को उतारने के सपने को साथ में देखने का और एक ऐसी सदी का जिसमें लड़ाइयाँ बिना हथियारों के लड़ी जाती थी ये कोल्ड वॉर की उस सदी की बात है जब यूएसएसआर ने स्पटनिक सैटेलाइट को लॉन्च करके एक नई स्पेस रेस को जन्म दिया नासा यूएस की नई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जिनमें देश के सबसे काबिल वैज्ञानिक मिलिट्री टेस्ट पायलट्स और इंजीनियर्स शामिल थे दशक खत्म होने से पहले प्रेसिडेंट कैनेडी के चांद तक पहुंचने की चुनौती को पूरा करने में जुट गई ये कहानी है उन अनगिनत में से तीन लोगों की जो पृथ्वी पर रहकर भी चांद को छू वापस आए जॉन कॉर्नेलियस यूबोर्ड लैंगले डायनामिक्स लोज डिवीजन के असिस्टेंट चीफ थे वे रॉन्देवू कमेटी के अध्यक्ष भी थे ये कमेटी पार्किंग ऑर्बिट और रॉन्देवू की तकनीकों को चांद तक पहुंचने के लिए अध्ययन करती थी रॉन्देवू एक ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग टेक्निक है जिसमें दो स्पेसक्राफ्ट पहले एक समान ऑर्बिट प्राप्त करते हैं और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं हुबोर्ड ने रॉन्देवो को काफी विस्तार से पढ़कर समझा कि लूनर ऑर्बिट रॉन्देवो एल ओ आर जो कि चांद की ऑर्बिट में दो स्पेसक्राफ्ट के रॉन्देवो की तकनीक थी इंसानों को चांद पर इस दशक में लैंड करवाने के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी दस दिसम्बर उन्नीस को हुबोर्ड ने वही विचार अपोलो के प्रोजेक्ट मैनेजर वर्नो वॉन ब्रॉन नासा एडमिनिस्ट्रेटर बॉब सीमेंस और बाकी ऊंचे अध्यक्षों के सामने पेश किया प्रेजेंटेशन के खत्म होने पर लैंड एसोसिएट और स्पेस टास्क ग्रुप के चीफ इंजीनियर मैक्स फये ने उन सभी अध्यक्षों के सामने उठकर हुबोल्ड पर गलत हिसाबों का आरोप लगाया फये और उनकी टीम को पहले भी ह्यूबोल्ड द्वारा वही प्रेजेंटेशन एस की बैठक में सुनाई गई थी लेकिन उस समय स्पेस टास्क ग्रुप ने निष्पक्ष रहना ठीक समझा एल की तरफ इस विरोध का एक मूल कारण यह था की अगर रॉन्देव चांद की ऑर्बिट में असफल हो गया तो उस मिशन के एस्ट्रोनॉट घर कभी वापिस नहीं आ पाएंगे इस तकनीक के विपरीत अर्थ ऑर्बिट रॉन्दे वो ई ओ आर में एस्ट्रोनॉट की वापसी मुमकिन मानी गई चांद की ऑर्बिट में एस्ट्रोनॉट की कब्र के बुरे सपने अपोलो प्रोग्राम के अध्यक्षों पर हमेशा मंडराते थे फिर हुबोर्ड ने बॉब सीमेंस को एक चिट्ठी लिखकर एल की तकनीक के बारे में विस्तार से बताया सीमेंस ने इस चिट्ठी के पाने के कुछ दिन बाद ही लंदन कमेटी बिठाई जिसका मूल काम एल मोड को ई के साथ तोड़ने का था अंत में कमेटी ने भी ई के पक्ष में ही निर्णय सुनाया हुबोर्ड ने फिर भी दृढ़ निश्चय के साथ सीमेंस को एक और चिट्ठी लिखी उन्होंने वही चिट्ठी ऑफिस ऑफ मैन स्पेस फ्लाइट के हेड बर्नर्ड होम्स को भी लिखी जिनके जरिए ये चिट्ठी उनके स्टाफ यूसुफ शिया तक पहुंची शिया और सीमेंस फिर बॉब गिलरुद मैक्स फये और एस के बाकी अध्यक्ष से बात करने पहुंचे जहां सबकी सोच के विपरीत एस ने अपना पूरा समर्थन एल के लिए रखा धीरे धीरे उन्हें भी ई की कमियां नजर आने लगी थी अब जब एस ने अपना समर्थन दिखाया उन्हें सिर्फ मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर की सहमति की जरूरत थी वर्नवॉन ब्रॉन ने जो कि मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के हेड थे हुबोल्ड की प्रेजेंटेशन और अपनी टीम की स्टडीज के बुनियाद पर एल के लिए पूरा समर्थन पेश किया उन्होंने एल पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए रिकमेंडेशन लिखी जो तुरंत कार्यभाव थी एल के परीक्षण की सफलता में मूल हिस्सेदारी जेवन एस सिक्स और सेवन मिशन की थी जिनमें इतिहास में पहली बार मैन रॉन्देवू सफलता पूर्वक करवाया गया फिर अपोलो 10 में दर्शाया गया कि चांद की ऑर्बिट में भी रॉन्देवू किया जा सकता है हुबोल के एल मोड पे अटल विश्वास से हम चांद पर सफलता पूर्वक जाकर वापिस आ पाए हुबोल्ड ने अपनी कार्य प्रणाली के जरिए चांद तक पहुंचने का सक्षम रास्ता दे दिया था लेकिन अपोलो को हकीकत में बदलने के लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत थी जो रियल टाइम में उसकी ट्रैजेक्टरी सुलझा सके मार्गरेट हैमिल्टन ने 24 साल की उम्र में एम से मैथमेटिक्स में अंडर ग्रेजुएट डिग्री हासिल करी और वहीं प्रोग्रामर की नौकरी करते हुए ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने का सोचा लेकिन जब उन्हें अपोलो प्रोग्राम के बारे में पता चला वे जल्द ही एम इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी में अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर और नेविगेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर पर काम करने लग गई हैमिल्टन कभी कभी अपनी बेटी लॉरेन को भी अपने साथ ले आती थी एक बार इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी में फ्लाइट टेस्ट के दौरान लॉरेन ने डिस्प्ले एंड की इंटरफेस डिस्क की के किसी गलत बटन को दबाया जिससे पूरा गाइडेंस सिस्टम क्रैश हो गया हैमिल्टन ने इस बटन P01 का निरीक्षण किया जिससे उन्हें यह एहसास हुआ कि यही गलती असलियत में किसी एस्ट्रोनॉट से भी हो सकती थी इससे पूरे सिस्टम का डेटा रीसेट हो जाता है जो कि फ्लाइट के दौरान काफी गंभीर समस्या खड़ी कर सकता है हैमिल्टन ने नासा को इस स्थिति से बचने के लिए 
प्रोग्राम में कुछ फेरबदल करने का सुझाव दिया लेकिन नासा ने एस्ट्रोनॉट पर पूरा भरोसा दिखाया और हैमिल्टन को बताया कि वे ऐसी बचकानी गलती नहीं कर सकते हैं उनके इस बयान के बाद हैमिल्टन भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए नासा की इस चूक का परिणाम तब सामने आया जब अपोलो एट मिशन के पांचवें दिन के दौरान कमांड मॉड्यूल पायलट जिम लेवल ने वही पी बटन दबाकर गाइडेंस कंप्यूटर को रीसेट कर दिया जिससे सारा फ्लाइट डेटा मिट गया और उस स्पेस की स्थिति उलट गई इसके बाद नासा इंजीनियर्स और हैमिल्टन की टीम को इस समस्या को सुलझाने में नौ घंटे लग गए जो कि अपने आप ही सुलझ सकती थी अगर हैमिल्टन को अपना सुझाव पहले ही गाइडेंस कंप्यूटर पर लागू करने का मौका मिल जाता अगर ऐसी ही गलती नासा ने हैमिल्टन और उनकी टीम के अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के प्रायोरिटी बेस्ड सिस्टम के डेवलपमेंट के दौरान करी होती तो उसके नतीजे पूरे अपोलो प्रोग्राम के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकते थे अपोलो 11 की ऐतिहासिक लूनर लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले उसके लूनर एक्सकर्जन मॉड्यूल को प्रोग्राम अलार्म ट्वेल्व और ट्वेल्व का सामना करना पड़ा ये अलार्म दर्शाते थे की स्पेस के गाइडेंस कंप्यूटर को उसकी क्षमता ऐसी ज्यादा काम दिया जा रहा था और इस कारण वे प्रायोरिटी बेस्ड मोड में चला गया था वहाँ ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल सेंटर पूरी लैंडिंग आरोप निगरानी रखी हुई थी उनके पास सारे अलार्म्स का सामना करने के लिए एक चेकलिस्ट तैयार थी उन्होंने 1201 और 1202 का निरीक्षण करके जल्द ही एल मॉड्यूल को लैंडिंग जारी रखने का आदेश दिया उसके कुछ पलों बाद ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग के ऐतिहासिक शब्द पूरी दुनिया के कानों में गूंज रहे थे फिर भी ये नहीं बोला जा सकता कि मार्गरेट हैमिल्टन और उनकी टीम का सॉफ्टवेयर पहले प्रयास में ही इंसान को एक नई दुनिया आरोप उतारने में सफल हो गया अपोलो 11 जैसे ही छह और मिशन नासा द्वारा इंसान को चांद पर उतारने के लिए बनाए गए थे मकरी जमिनाई और अपोलो के बाकी मिशन के साथ साथ इन सब मिशन का भी निरीक्षण ह्यूस्टन में स्थित मिशन कंट्रोल सेंटर द्वारा किया गया था शुक्रवार का दिन 14 नवंबर उन्नीस अपोलो 12 कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च के लिए तैयार था जॉन आर मिशन कंट्रोल सेंटर में अपोलो ट्वेल्व के इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंटल और कम्युनिकेशन सिस्टम के हेड यानी ई कॉम है इस मिशन के जरिए जल्द ही अपोलो प्रोग्राम के पूरे भविष्य का बोझ उनके कंधों पर आने वाला है कैनेडी स्पेस सेंटर में पहले से खराब मौसम की मीटियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार और खराब होने की आशंका है लेकिन लॉन्च के लिए हालात काबू में बताए जा रहे हैं लॉन्च के कुछ 35 सेकंड बाद ही एक लाइटनिंग स्ट्राइक अपोलो के साइड में फ्लाइट रॉकेट पर पड़ती है इस लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद फ्लाइट और नीचे मिशन कंट्रोल दोनों में सारे अलार्म और पैनल चलने लगते हैं टीम जैसे ही इनको समझने में जुटती है लॉन्च के तिरपन सेकेंड बाद ही एक और करारा झटका फ्लाइट आरोप पड़ता है जल्द ही इन सारे फॉर्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक फेलियर से जोड़ा जाता है जिन सब सिस्टम्स का दायित्व तो सीधा जॉन आयरन पर है उस कमरे में मौजूद हर आदमी यही अपेक्षा लगाए बैठा था कि आयरन अबॉर्ड के लिए कॉल करेंगे लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जैसे ही एस्ट्रोनॉट ने स्विच दबाया एरन के पास सारा फ्लाइट डेटा वापस आ गया फिर उन्होंने एक और कॉल करके फ्लाइट में मौजूद फ्यूल सेल्स को रीसेट करवाया और धीरे धीरे सारे अलार्म शांत हो गए हुआ ये था कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स लो वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन में चले गए थे जिसकी वजह से मिशन कंट्रोल सेंटर तक डेटा नहीं पहुँच रहा था और बस एक ही अनोखा पैटर्न डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा था यही अनोखा पैटर्न आरन ने पहले भी एक फ्लाइट टेस्ट के दौरान देखा था उन्हें यह भी पता था कि कमांड मॉड्यूल में मौजूद एक अज्ञात स्विच को एस से ऑक्सिलरी मोड में बदलने से डेटा लो वोल्टेज पर भी ट्रांसमिट हो सकता था जैसे ही कमांड मॉड्यूल में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ने वह स्विच दबाया आयरन की स्क्रीन पर असली समस्या दिखाई दी जो फ्यूल सेल्स रिस्टार्ट करवा कर उन्होंने सुलझाई इस पूरे घटनाक्रम को बिखरने और सिमटने में मात्र सत्तर सेकेंड का समय लगा कुछ ही महीनों बाद अब अपोलो 13 उड़ान के लिए तैयार था सब कुछ सही चल रहा था लेकिन फिर मिशन कंट्रोल सेंटर और अपोलो 13 के कमांडर जिम लेवल के बीच एक अनपेक्षित संवाद सुनाई पड़ा जॉन आरन इस समय अपने घर ही थे लेकिन फोन पर अपोलो 13 के ई कॉम साई लाइबोगॉड से कुछ पैरामीटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया की यह कोई इंस्ट्रूमेंटेशन में खराबी नहीं थी और असलियत में अपोलो थर्टीन के स्पेस में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ थी जिस समस्या से पूरा क्रू और मिशन कंट्रोल सेंटर अपरिचित था वो स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल में एक ऑक्सीजन टैंक के विस्फोट से पैदा हुई थी इस विस्फोट के कारण सर्विस मॉड्यूल में ही मौजूद सबसे जरूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी तबाह हो गए थे इसके बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में एरन तुरंत साइल के साथ अपोलो 13 के लिए एक किफायती एनर्जी बजट तैयार करने में जुट गए जिसमे एक सख्त चेकलिस्ट मौजूद थी इस चेकलिस्ट के मुताबिक फ्लाइट के सबसे मूल सिस्टम को सिर्फ री से पहले ही चालू किया जा सकता था ये चेकलिस्ट कामयाब रही स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एनर्जी की आखिरी बूंद तक बचाकर एक विकलांग इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ भी सही समय पर सारे मूल सिस्टम्स को रीस्टार्ट करके अपोलो 13 का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के आकाश को चीरता हुआ नजर आया आने
अपोलो प्रोग्राम में कुछ बजट कट्स के बाद 14 दिसंबर उन्नीस को अपोलो 17 एक आखिरी बार चांद की सतह से उड़ान भरता है इसके साथ ही पराक्रम और प्रेरकता स्वाभिमान और होशियारी और एकता और बेहतरीन कार्य प्रणाली का एक सुनहरा जमाना भी पूरा हो जाता है और ये तो फिर भी उन अनगिनत में से सिर्फ तीन लोगों की कहानी थी जो पृथ्वी पर रह भी चांद को छू वापस आए Hey guys my name is Shivam Kejriwal I hope you guys enjoyed watching the documentary that you just watched um it has been a rigorous amount of work that me and another one of my friends Vishesh Kapoor have been putting in for the past two months over this documentary a lot of brainstorming a lot of research a lot of content development a lot of video editing has gone behind this project and i hope that was somehow visible in one aspect or other of the video that we just showed you um it's 9 minute 59 second documentary a short documentary and why it is that specific time is because we had a 10 minutes limit for the competition that we had to submit this documentary in what is that competition well it's hosted by nasa in collaboration with cinema arts society at houston and it's an open international level competition and the 15 finalists for this would be announced on september 15th i'm really excited about the results but as far as my part goes i have already submitted the documentary to cine space to nasa and i have already uploaded it to youtube as an educational video and beyond this it's all you guys well whatever happens to the competition happens that is a separate issue but what you guys can do right now is to share this video and let everyone know about apollo moon missions and the people behind it and the people who made apollo happen um yeah i i i really hope this video hits a lot of views um i haven't even monetized this video for that matter i really don't want to earn anything from this so that the message is very very clear that this is an educational non profit video that we are uploading on this channel i hope you were able to slightly make you appreciate the effort that went behind the moon missions and what made us win the space race that took a lot of effort and um we tried to portray that story from our perspective in our language to the rest of the world this was a really educational and spiritual um experience if you ask me the last two months i have been so rigorously working on this as i already told you um it's been amazing working on this documentary honestly and i've gained a lot of video editing experience too not just editing the research aspect of it the the technicalities of making a video so it has been really really educational too well that's enough of me chit chatting um do share this video as i already told you hit the thumbs up button comment down below what you think about the video and i'll catch you guys in the next one